keadaan keadaan makruh membaca al-Quran keadaan makruh baca Quran pada bila masa makruh kita baca Quran maksudnya makruh terhalang dari sudut keadaan dan waktunya tak digalakkan bila makruh ni benda tak digalakkan tak digalakkan jangan buatlah jangan buat baik bukan syarh haram tapi makruh al-fatih a'udzu billahi minasyaitonir rajim <coughs> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلاه وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله من اهتدى اللهم انا نسالك السلامه والعفو والعافيه والعناية والبركة والتوفيق والسلامة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أحسن أقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم يمر مقصود فدهر إني طلح أكو سمبرناك كبادة كمو أغامة كمو دان طلح أكو شكوب كان كتاس كمو نعمتكو dan aku rada Islam menjadi pegangan kehidupan kamu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-Maidah ketiga, sadaqallahul azim. Yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia tuan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Masjid Al-Falah UAJ 9 Subang Jaya dan dihormati yang dikasih yang diraihkan seluruh kehadiran pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat tetamu-tetamu tuha yang diberkati Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah di saat yang penuh barakah ini kita berhimpun pada pagi Duha Rabu tanggal 5 hari bulan Julai 6 hari bulan Julai bersama 6 Zulhijjah 143 Hijriah Alhamdulillah sesuatu yang begitu besar nikmat anugerah Allah buat kita semua 
sama ada yang berada di tanah suci Makatul Mekarramah berhimpun menanti saat untuk mereka berwukuf di Arafah dan menyempurnakan ibadah haji mereka pada hari-hari seterusnya dan tidak kuranglah juga kepada kita walaupun tidak dapat sampai ke tanah berkat Mekah dan Al-Madinah tahun ini namun begitu tidak pernah mengurangi pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita walaupun lokasi kita berbeza mereka di Mekah bersama dengan Kaabah apan mereka dan kita di negara kita tanpa Kaabah pun lokasi yang tidaklah sehebat lokasi Mekah sana tapi hakikatnya kita kena faham dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeza-bezakan dari sudut memberikan pahala rahmat dan redanya kepada kita kerana kita kena faham di atas bumi Allah ini di mana pun kita beribadat beramal tetap kita meraih pahala dan mencapai keredaannya tak kira di mana kita beribadat dan kita beramal baik di negara namanya Makkah negeri namanya Makkah ataupun di tempat kita lokasi Subang Jaya lah kita sekarang ni ini kita kena faham kerana Allah Subhanahu wa taala bila Allah ciptakan alam ini Allah tidak ciptakan dalam suasana diletakkan titik beza. Kalau Allah tak titik beza di atas alam ini pastilah orang yang hidup di Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, meninggal di Mekah mereka lebih pada orang yang tinggal di Subang Jaya, besar Subang Jaya, dewasa Subang Jaya dan meninggal di Subang Jaya pasti tidak akan sama tapi Allah subhanahu wa ta'ala bila menilai kita nanti Allah nilai atas apa? atas amal amalan masing-masing itu kunci utama yang kita kena pegang kita kena faham nilaian utama Allah di saat bertemu Allah nanti amalan kita tentang usia kita habiskan bagaimana tentang umur kita dihabis dalam apa perkara tentang ibadat kita, bagaimana kita sempurnakan tentang ni'mat ni rezeki Allah beri, apa kita lakukan dengan ni'mat itu Allah tak akan tanya kamu besar di mana, meninggal di mana besar di Mekah, meninggal di Madinah ke kamu ni atau besar di Kuala Lumpur dan meninggal di Jakarta tidak ini asas penting kerana asas beginilah yang meyakinkan kita bahawa yang utama ialah beramal, beramal dan terus beramal. Cuma sesaat bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita untuk sampai ke Mekah dapat buat ibadah umrah haji itu kelebihan yang memang ada dalam agama. Tapi kelebihan itu bukanlah kelebihan segala-galanya menjadikan kita berbeza dari seorang dengan seorang lain tidak. Kerana itulah seorang yang datang ke Mekah, yang hadir ke Mekah buat ibadah haji sebagai contoh sekarang ini. Daripada hari pertama sampai ke Mekah, duduk di Mekah menanti umrah, menanti wukuf di Arafah, kemudian masuk ke Arafah dengan niat hajinya, kemudian bermabit di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, melontar al-Jamarat kemudian tunaikan sa'i haji dengan apa ni, dengan tawaf ifadah, kemudian selesai dengan tawaf al-wada' tiba-tiba dalam situasi dia buat haji itu, dia tak berubah pun akhlaknya dan amalnya kembali kepada orang yang lama contohnya kalau dia pernah menipu orang, lepas haji pun tipu lagi orang lain kalau dia pernah sebelum haji dalam keadaan pernah buat dosa maksiat lepas haji pun buat lagi dosa maksiat apa nilai ibadat haji tersebut tak ada dan tak akan tak akan masuk dalam kerangka haji mabrur yang disebut syurga bagi kita yang dapat haji mabrur itu sementara sementara ada kalangan kita masya-Allah yang tak ke Mekah pun atas faktor tak ada kemampuan al istiraat ada harta tak cukup duit ringgit tak berapa nak cukup dan tak layak ke Mekah istitu'ah tidak ada dan mungkin faktor lain pula kesihatan pun tak mengizinkan pergi tetapi dia punya ibadatnya dijaga 
tak pernah tipu orang tak mendustakan orang, tak pernah buat benda-benda yang maksiat, kalau dia buat dosa pun dia terus minta ampun, kecil dosa bukan besar dosa je, lantas jaga hidup dengan ibadat orang macam ni, syurga menanti dia, walaupun dia duduk di negaranya, Malaysia ke tak kira di mana, tak pernah ke Mekah pun maknanya kita kena faham hakikat hidup ini trustnya adalah amal dan ibadat ini yang kita kena fahami Cuma tadilah saya sebutkan tadi kelebihan ada orang kelebihannya Allah berzeki sampai ke Mekah. Maka sepatutnya kalau kita dapat ke Mekah buat ibadat khasnya haji lah. Khasnya haji maka gunalah kesempatan itu. Untuk meroleh segala-galanya dan mencapai segala-galanya. Baik redha, rahmat dan segala-galanya keberkatan dan seumpamanya. Patut begitulah. Tuan-tuan, puan-puan, saya mengadimahkan ayat, bukan ini bukan apa, sebab tadi saya mengadimah ayat Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Yawma akmal tulakum dinakum mu'atmam tu'alaikum ni'mati wa radhi tulakum ul-Islam madina. Surah Al-Ma'idah ketiga Allah sebut, telah aku sempurna kepada kamu, agama kamu. Aku cukupkan ni'mat ke atas kamu dan aku radha Islam jadi agama kamu. Tiga benda Allah sebut. Aku sempurna kepada kamu agama kamu. Itu Islam. Sempurna. Lengkap. Yang kedua, ni'mat. Allah beri kepada kita ni'mat macam-macam. Zahir dan batin. Ni'mat Islam, ni'mat iman, ilmu, ni'mat makan, minum, fizikal, ni'mat nyawa usia. Yang ketiga, Islamlah yang Allah paling reda untuk menjadi agama kita sampai bila-bila. Jadi ayat ini tuan-tuan, satu ayat yang berikan kita seribu satu nadi kekuatan. Untuk kita pertahankan dari sudut agama, sayanglah agama dengan cara ilmu kita raih, pahala kita cari, ibadat kita buat. Sebab agama ini dia tak boleh kita ambil secara rupa begitu saja. Kalau ilmu tak diraih, pahala tak dicari, ilmu tak diusahakan, ibadat tak buat, apalah, apa nilai agama kepada kita? Tak ada. Sebab agama tuntutnya ibadat. Bila kita jaga ilmu, cari pahala dan buat ibadat dengan bersungguh-sungguh, itulah agama. Sebab agama macam tu. Dalam agama ada ilmu, wajib kita belajar. Dalam agama ada ibadat, wajib kita pelihara. Itulah agama. Jadi dalam hukum kita agama, itulah kewajipan kita. Dan yang keduanya, bila Allah sebut, Aku reda, apa ni, aku cukupkan ni'mat atas kamu. Ni'mat apa? Kita faham dalam hidup ini kita sedang menikmati nikmat yang pelbagai. Daripada kita buka mata hingga tutup mata malamnya. Kita makan, minum, pakai, bergerak, berjalan, duduk, bangun, bekerja, cari harta, beranak, pinak. Semuanya nikmat Allah SWT bukan nikmat sesiapa yang bagi kepada kita. Dan tak ada orang yang boleh bekalkan nikmat itu kepada kita. Walaupun kita rasa macam-macam nikmat orang beri. Tidak. Pemuncian nikmat adalah ha? Allah subhanahu wa ta'ala Pemunca ni'mat Allah azza wa jalla Kita bekerja di jabatan di Syarikat Dapat gaji bulanan sekian banyak Macam jabatan yang Jika kita ni'mat Macam bos kita ni'mat Tidak Dia hanya perantara Sebagai bos kita di jabatan Di majikan kita Tapi hakikatnya Yang beri ni'mat rezeki itu Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat sihat kita Boleh bekerja akal kita waras, boleh buat kerja, itu nikmat Allah, menjadikan kita menghasilkan pendapatan, tak kira lah di jabatan ke, majikan ke, kita bekerja sendiri, kita boleh jual nasi lemak, sehingga laku satu hari untung sampai, lepas kali ganda, bukan nasi lemak bagi kita rezeki, tapi Allah melalui usaha kita, melalui kesihatan kita ada, kepandaian kepada kita buat nasi lemak, akhirnya daripada siapa sebut, Allah yang izinkan kalau tak izinkan letih, tak larat, demam, tak kebah-kebah boleh buat kerja tak boleh buat apa, kira tersandar relax, tidak bukan relax bersandar sampai tak bangun harta tak masuk, duit tak masuk, tapi Allah beri kita na'mat kehidupan dengan kepakaran kita ada boleh buat selamat yang sedap pandai memasaknya, rezeki sihat pun ada boleh bekerja daripada pukul 6 sampai pukul 10 pagi, contohnya 4 lima jam sehari hari dapatan kita sebulan sehari itu, Allah yang beri Bukan kerana kita dapat bila selamat tu, tapi Allah yang izinkan. Masuk melalui nikmat Tuhan. Cuma Allah tak bagi cash kepada kita duit lah. Hasilnya dapat Allah sahabat jalan. Maka inilah yang kita nak pertahankan supaya kita faham tentang harga nilai hidup kita ini 
dalam nikmat Allah yang banyak itu kena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha surah Ibrahim. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni kamu tak akan dapat hitung kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah wa raditu lakumul Islam Madinah. Aku redha Islam menjadi agama menjadi pegangan kamu hingga mati. Jadi situlah kita punya kunci. Saya sebut mukadimah bukan apa tuan-tuan. Saya nak akad cerita pada pagi ini mukadimah saya supaya kita berebutlah peluang-peluang yang ada. Bagaimana Allah berikan nama rezeki kehidupan, gunalah sebaik mungkin. Kesihatan ke masa, tenaga, waktu, gunalah sebaik mungkin. Selama-lamanya, bukan kekal dengan kita, nama kita ada. Nama kesihatan, takkan kekal. Nama harta pun takkan kekal. Nama hidup, lagilah tak kekal. Kita akan mati bila-bila masa sahaja. Berpisah kita alam dunia dan sampai satu ketika berpisah kasih dengan keluarga, anak, pinak dan seumpamanya. Jadi semua ini sementara. Dalam sementara tu gunalah sebab banyak. Apalagi di saat ini kita sedang berada di bulan yang berkat. Bulan apa ni? Bulan Dhul Hajjah. Ya. Bulan yang berkat. Kerana Allah berjanji kepada kita betapa dalam bulan ini Allah akan berikan gantian pahala yang melimpah ruah. Sepuluh hari pertahulannya satu hari yang hari-hari yang cukup besar kepada kita. Dan Nabi berjanji dalam surah Nabi sebut kepada kita, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Nabi, tidak ada satu hari yang lebih berharga bernilai untuk kita beramal soleh dengan semaksimal amal soleh yang paling maksimal maksudnya paling terbanyak kesungguhan kena ada amal soleh yang sunat dikerjakan wajib dijagai dengan semaksimalnya kata Nabi SAW pada hari-hari 10 inilah dan ulama sepakat hari 10 itu namanya hari Dhul Hajj Dhul Hajj hari pertama yang hari ke-10 Dhul Hajj satu benda yang besar kepada kita jadi fokus kita macam itulah jangan duk fikir lebih daripada itu sampai peringkat kita rasa nak beribadat ni berkira-kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Kalau bolehlah kita kena adakan dalam diri kita perasaan tak berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik masa, tenaga, waktu dan apa saja maksimumkanlah. Itu harapan kita daripada sudut nikmat 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Sama ada zikir ke, tasbih ke, tahmid ke baca Quran ke infak derma ke bangun qiyam tahajud awal pagi belum subuh datang ke masjid awal pagi berlama-lama di masjid berlama-lama dalam berdoa bermunajat tahajud kita bangkit awal untuk beribadat kemudian duha kita tak tinggal biasa buat dua rakaat buat empat sampai enam tujuh lapan kalau mampu dalam keadaan tafakur muhasabah diri kita macam-macam lah di samping yang wajib-wajib pun sama Fardu, solat, awal kali waktu jangan lewat-lewatkan. Ini dalam kesempatan 10 hari yang ada ini. Ini semua tuan-tuan pulang besar kepada kita. Sementelahan pula, bila sampai saat bulan haji ini, kita akan bertemu dengan satu tarikh yang penting. Iaitu Siyam Yawmi Arafah. Puasa 9 Tuhan Hajjah. Satu hadis yang jalan Nabi bersabda, Siyam Yawmi Arafah, Ahtasibu Allahi, أن يكفر السنة يكفر السنة الماضية وما بعدها وما قبلها وما بعدها. كتب النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر كيرا كيرا. دعنا بواسع عرفة هنا. أمتك أكن بأمبون كان دوسا يان لالو دان أكن داتا. ما كهديني هدي جلاس تنتان نعمت بواسع عرفة. سبيلان ذو الحجة. دي مانا ساتو هاري يان جانان كيتا أباي كان. جانان كيتا Anggap satu hari yang biasa-biasa sahaja. Kerana itu peluang keemasan kita sekali setahun yang tak akan berulang. Melainkan binatangnya sembilan tuan hajar. Itu satu hakikat. Baik. Timbul soalan. Hari ini saya ingat saya terima lebih kurang dalam 20 soalan bagi ni. Forward. Forward ni dah forward many times dah. Dah beratus kali kot. Soalan masuk hari ini. Sejak awal pagi tadi. Sampai sekarang ingat 20, 20 dah mesej masuk. Tahun ini hari Arafah di Saudi 8 Julai, Jumaat Di Malaysia, 9 Julai, Sabtu Waktu afdal untuk berdoa adalah semasa jemaah sedang wukuf di Arafah Jadi, waktu afdal untuk kita berdoa di Malaysia sepatutnya Bila Ustaz? Sebab kita berpuasa hari Arafah 9 bulan 7, Sabtu Mohon pencerahan Ustaz 
tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah sekalian apa masalah yang timbul sebalik soalan macam ni hanya kerana satu sebab saja kerana 8 Julai wukuf di Arafah kita 9 Julai hari kita akan berpuasa Arafah 8 Julai di Arafah arti 9 Zulhijjah di Arafah di Mekah dan kita akan berada pada tarikh 9 Julai pada hari Sab Sabtu Bekan Jumaat tuan-tuan puan-puan dari satu sudut ini dia tak ada masalah pun sebenarnya apa masalahnya masalah timbul sekarang ialah kita nak puasa hari apa kemudian kita nak berdoa tu jam mana tuan-tuan sekalian dua tiga soalan tolong letak dalam pemikiran bukan soalan tetapi kenyataan yang pertama sekali yang kita kena faham ialah kita di negara Malaysia bukan di Arab Saudi baik dalam apa situasi kita Malaysia bukan Arab Saudi dan selama ini pun bila bercakap tentang seorang negara masing-masing ada matlak sendiri matlak anak bulan dan matlak matahari tauqid kita pernah sama tauqid kita pernah sama sekarang kita sudah pun sembahyang subuh jam 5.25 pagi tadi dah berlalu 5 jam lebih kurang kita sembahyang subuh baik di Saudi kalau tak sebut dengan lain pun dengan Saudi lah mudahnya mereka baru subuh kira-kira sekitar kejap sekitar baru dalam sekarang mereka dalam pukul 5 pagi mereka baru saja subuh 4.45 subuh di Saudi kita dah selesai subuh dah 5 jam lebih dah mereka baru subuh dan sekarang pada jam mungkin sedang keluar pada masjid pulang ke kediaman hotel macam-macam tauqid jam subuh ke zuhur bila bersama tak pernah sama kita dah 5 jam daripada mereka kenapa kita persoalkan kenapa kita ikut Mekah waktu Mekah untuk sembahyang subuh kenapa kita ikut waktu zuhur untuk kita sembahyang zuhur kenapa kita persoalkan sebab kita faham mengikut matlak masing-masing 5 jam berbeza kemudian matlak pula kepada matlak negara masing-masing bila ketentuan awal Zul Hijjah bila ketentuan awal Muharram bila ketentuan satu Rejab bila ketentuan satu Ramadan matlak negara yang tak pernah sama bukan saja Malaysia Arab Saudi Malaysia dengan negara-negara yang lain pun Malaysia negara Asia Tenggara pun tak sama ada titik beza kalau tidak berapa jam pun berapa minit tak sama maknanya itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala Allah tidak pernah jadikan bumi ini sama waktu seluruh dunia jam zuhurnya semua pukul 1.20 tengah hari semuanya malam belaka semuanya siang belaka Allah tak jadikan begitu sebab Allah itu Tuhan Maha berkuasa Allah sebut dalam al-Quran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab dalam surah al-an'am al-imran al-imran inna fi khalqis samawati wal ard sesungguh di alam bumi ini kamu tengok kata Allah berlakunya perbezaan malam dengan siang semua itu tanda kuasa Allah malam belah sana sini belah siang siang belah sini malam belah sana Siang malam tak pernah sama satu negara dengan negara yang lain. Itu menunjukkan matlaknya tak akan sama. Satu ketika anak bulan muncul di satu lokasi, tak dikelihatan satu lokasi yang berbeza. Atas faktor cuaca, atas faktor situasi masa, kerana perubahan udara dan perubahan situasi masa, macam-macam lah. Kerana faktor awan ke faktor langit macam-macam, tak akan sama. Ada halangan tu yang tidak menampakkan anak bulan tu satu kedudukan pada satu masa tertentu. Baik. Itu yang pertama. Kenapa kita pernah pertikaikan ataupun sebutkan pertikaikan lah. Sebut 
kita mesti ikutlah waktu zuhur di Mekah waktu zuhur di Madinah sama mesti zuhur waktu sama tak ada orang sebut alhamdulillah kita di lokaliti lokaliti kita di Malaysia di Kuala Lumpur di Subang Jaya kita ikut takwim yang telah disusun oleh jatan kuasa falak syar'i kita yang buat kerja saban tahun saban bulan dengan kepakaran mereka untuk lihat anak bulan kedudukannya berapa derajat kedudukannya bulan muncul bila berapa lama muncul seminit dua minit setengah jam ini semua tuan-tuan bukan kerja kecil kepakaran ahli falak syar'i kita ini kepakaran yang bukan kecil mereka mengetahui tentang perubahan alam dan situasi yang bila meletakkan bila tarikh satu Muharram, satu Rejab, satu Syawal dan seumpamanya. Hal ini bukan di Malaysia saja. Seluruh so, dunia. Bukan saja di Malaysia, bahkan negara-negara Islam, bahkan negara Barat. Di Australia sebagai contoh. Ada jatuhan kuasa falak syar'i. Walau bukan negara Islam. Satu komite khas yang bertugas untuk melihat anak bulan di Australia, di New Zealand hatta negara barat Amerika ada komuniti orang Islam yang bertugas untuk melihat bila ketentu anak bulan itu akan muncul bila bermulanya satu muharam bila bermulanya satu rejab, bila bermulanya satu syawal, bila datang satu ramadhan inilah di antara na'mat yang Allah beri kepada orang Islam untuk meyakini betapa itulah ketentu Allah subhanahu wa ta'ala, itu satu perkara yang keduanya ialah bila berkait dengan persoalan wukuf di Arafah ini tuan-tuan sekalian hakikatnya ialah ketentuan itu kita sebutkan tak datang daripada matlak yang berbeza matlak yang berbeza yang meletakkan matlak bagi siapa? kerajaan ke Allah SWT ha, yang meletak matlak berbeza matlak ini daripada kemunculan matlak ini ialah kemunculan anak bulan dan matahari Siapa yang letak matlak berbeza? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kerajaan yang sekian-sekian. Oh ini matlak ini kerajaan Malaysia letak. Tak ada, tak ada. Allah meletak matlak berbeza. Allah lebih mengetahui. Allah tidak pernah menutup rahsia daripada sudut alam ini walaupun seinci. Bahawa kita beramal ini, Allah tak minta kita untuk berada dalam suasana sama waktu dan ketikanya dalam soal ibadat. Contohnya, bila matlak berbeza Kita semayang asar Jam 4.45 petang Jam sekarang, kita katalah sekarang Zohor, Asar lama kata Zohor lah Sekarang ni, kejap ni Zohor Dalam kikir dalam 2 jam setengah lagi Zohor 1.21 Zohor Di Subang Jaya, Sya'alam dan sekitarnya Katalah Kita akan solat Zohor 1.21 tengah hari Kali itulah matlak Yang ditentukan untuk tarikh Pada 6 Zul Hajjah Hari apa ini? Rabu Satu dan satu tengah hari Kita solat sejam satu tengah hari Satu dan satu tengah hari Di Malaysia Boleh jadi Bukan boleh jadi Memang Waktu Mungkin di Pakistan Saya tak tahu detail lah Tapi saya tak angka Di Pakistan Negara Asia juga Mungkin dia waktu Maghrib Mungkin dia waktu Asar Kita Waktu Zuhur Mungkin di Bangladesh Waktunya Sudah masuk Maghrib Belah Asia juga, bukan negara barat Mungkin di mana lagi Nun Di apa ni di India contohnya Mungkin waktu maghrib Ataupun mungkin baru nak subuh Tetap tak sama Kerana itulah maka ini semuanya adalah Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu SWT Yang menunjukkan Allah ni maha berkuasa penuh Apakah kita semayang Zuhur jam 1.21 Tak dapat pahala Tak dapat pahala dan sahabat kita sembahyang asar Pada masa kita zuhur Dia dah asar dah Pahala Yang penting Dia buat ibadat Pada masa dia Lokaliti dia masing-masing Lokaliti anda zuhur Semayang zuhur Lokaliti anda dah masuk isyak Semayang isyak Lokasi anda dah masuk subuh Semayang subuh Lokasi kita pula Dia subuh kita baru nak maghrib Penting Kita buat ibadat Walaupun ada kemungkinan Perbezaan tu Agak jauh Dia baru 6 Zul Hijjah Kita dah tujuh dia dah masuk lima jam, kita baru masuk empat contohnya. Kalau negara itu berbeza lima jam, kita dengan Saudi, siapa lebih awal? Kita lebih awal. Ada negara kita lebih lewat. Lapan jam, kita baru pukul satu malam, mereka dah pukul lapan pagi. Ada tak ada? Ada. 
Kadang-kadang kita lebih awal, kadang-kadang lebih lewat. Kita dengan Jakarta pun setengah jam berbeza. Setengah jam ke sejam. Setengah jam, setengah jam Jakarta bahan negara Jakarta itu kat kita saja, kawasan Asia Tenggara. Jadi tuan-tuan inilah suatu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah itu maha kaya sebab pemberi nikmat rezeki, nikmat pahala siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tunaikanlah perintah Allah baik. Daripada sudut ini panjang pula cerita saya ni. Ya. Kita kena bagi penjelasan asal ringkas. Ringkas dan sesuatu yang lebih padat kita kena sampaikan. Tapi tak kata padat, saya pun tak ada ilmu yang cukup tapi nak bagi penjelasan mudah. Sebab tuan-tuan sekarang, di mana saya tanya balik ni? Tuan-tuan Subhan Jaya ke duduk di Mekah sekarang ni? Ha, kalau dia kata saya di Mekah, ha, sudah. <laughs> kalau dia yang kata saya di Mekah, Ustaz, nak aruh, nak buka besok, saya ingat kita panggil doktor, mana datang ambil lah. Ya? Something wrong tak kena lah tu. Ya? Jelas kita. Baik. Tuan-tuan sekalian, 8 Zul Hijjah, eh, sorry, 9 Zul Hijjah. Tawqid sekarang tahun ini, 9 Zul Hijjah, hari Arafah, adalah pada hari Jum'at. Di mana? Di Saudi. Kita, 9 Zul Hijjah, hari Sabtu. Apa yang membezakan kerana mereka nampak anak bulan, matlak mereka nampak anak bulan ketika melihat kepada masuk anak bulan dan hisapnya anak bulan jelas kita tak nampak anak bulan maka pedaeran masa menyebabkan kita tertangguh seketika kan itulah kita lewat kelewat tu bukan kelewat sebab kita sebab perjalanan bulan yang Allah tentukan perjalanannya sebenarnya yang menjalankan peredaran bulan bintang siapa Allah Subhanahu wa taala baik soalnya sekarang kita akan berpuasa sebelum Tuhan Hajjah. Dan puasa ini, Nabi minta kita berpuasa. Atas nama puasa Arafah. Arafah bila masanya? Sembilan Hajjah. Itu kenyataan. Kita pegang. Sembilan Tuhan Hajjah hari Arafah. Hari Arafah. Baik. Hari Arafah sebelum Tuhan Hajjah dituntuk kita berpuasa. Nabi sebut tadi, Sayyam yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira an yukaffira as-sanat allati qablaha wa ba'daha kesan daripada kita puasa Arafah Allah akan ampunkan dosa tahun yang lepas akan datang jelas tuntutannya kita berpuasa hari Arafah hari Arafah hari ke berapa 9 jangan kata Arafah hari 8 tidak itu hari tarwiyah jangan kata Arafah hari ke 10 itu hari raya hari raya haram pun kita puasa baik ketentuan 9 hari Zulhijjah ini daripada matlak yang kita nampak di Saudi nampak di Malaysia nampak dalam hukum fiqh baik Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi kita apa pun amalan kita kita ikut lokaliti masing-masing. Matulah amalan kita bukan tak puasa, solat. Lokaliti kita di mana Malaysia, kalau kita solat fardu maghrib pada jam-jam sekian. Kita mayang isyak pada waktu kan itu lokal kita, kita Kita akan solat maghrib ikut Singapura Ikut waktu Jakarta Tak Ikut waktu Thailand Tak Kerana kita duduk di Malaysia Baik Sekarang ini isunya adalah Kita nak puasa Arafah ni Hari apa Ustaz? Hari 9 Zul Hajjah 9 Zul Hajjah tu Kita hari Sabtu 9 Zul Hajjah Di Mekah hari Jumaat jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah kata setengah orang Kita kan ikut hari wakuf mereka Siapa kata? Itu pandangan kita Dalam hubungan ini Sembilan Zul Hajjah Yang kita terima ialah Hari Sabtu Tuan-tuan sekalian Isu sekarang kita nak puasa ikut puas dan wakuf ke Ataupun ikut time Sembilan Zul Hajjah Sebelum so, sahaja Orang kita pula Dia ada satu pandangan Yang pelik Bukan pelik Tak pelik-pelik lah Kita nak berdua Arafah ni Macam mana Ustaz? Jam berapa di Arafah? Maknanya Arafah Akan bermula jam Lepas Zohor Katalah ambillah 12 Begitu lebih kurang 12 tengah lah Sebab di di Mekah Kalau saya pergi Baru bulan lepas Zohor 12 15 tengah hari. Tu time yang saya rasa kekal sampai hari ni. 12 suku Zohor masuk. 
Jadi wukuf Arafah bermula jam 12 suku sampai kepada ma Maghrib. Itu paling paling mudahlah. Kau tidak lebih panjang sikit lepas Maghrib boleh lagi. Katalah Maghrib orang kita jemaah boleh lepas ke ke Muzdalifah bila Maghrib nak masuk atau lepas Maghrib. Jadi kita dok kira kalau begitu kita kena beribadat nak doa nak apa kita di Malaysia ini ikut jam Arafah. Mana 12 suku di Arafah kita dalam sekitar pukul 5 suku petang. Sehingga kepada pukul 10 setengah 11 malam. Oh itu waktu kita duduk bersama. Orang di sedang wukuf berdoa kita pun sama. Siapa ajar macam tu? Hadis Nabi mana yang ajar kita? Kalau kita korek dalam bab hadis tak ada. Tak ada. Nabi kata mestilah dan kamu nak berdoa Arafah kena ikut time. Kamu di mana? Di Malaysia, di Jepun, di Makkah, agak kamu di Malaysia, di Malaysia, di Jepun, di Saudi, di di Thailand. Kena ikut time itu. Tuan-tuan, tak ada hadis yang kita demikian. Yang ada ialah kita boleh sahaja boleh sahaja berdoa pada bila masa, bila-bila waktu dan bila-bila time. Kerana Allah miliki alam ini. Allah miliki malam, siang, pagi, petang. Baik, itu satu. Yang keduanya adalah kita menerima hakikat bahawa sembilan tulajah kita bila? Hari Sabtu. Eh, Ustaz Sabtu tu orang dah berlepas ke Muzal Mina dah. Bahkan dah berlontar di Mina. Jadi apa masalahnya? Sembilan Zul Hijjah yang kita akan nikmati tetap di bawah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah hadis ada sebut bagi kita kita mesti nak beribadat ikut macam orang wuku di Arafah. Time-nya tak ada. Jadi maknanya keluasan kita adalah dalam kata agama ialah wala ibadat. Allahu Akbar. Saya kena jawab eh? sekejap. Assalamualaikum Dato. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dato. Ya, ya, tuan-tuan. Ada, ada ceramah sekarang ni. Kejap dalam setengah, setengah jam lagi ni. Ya, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Tak apa. OBD, OBD daerah. Dato' Imran. Tak jawab lah, tak boleh tak jawab lah. Sorry. Sembilan hari bulan. Sembilan hari bulan. Kita, hari Sabtu. Apakah hari Sabtu itu bukan milik Allah Subhanahu SWT? Jawab tuan-tuan Mili Allah Sabtu Ahad Malam Siang Pagi Petang Hari Jumaat Mili Allah Hari Sabtu Mili Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menentukan Matlak Malaysia Sampai Sembilan Dunia Tuhan Hari Sabtu Bukan kerajaan Bukan pihak berkuasa Namanya Authority Falasyid Tak apa Kita Apa ni sorry Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi tuan-tuan kalau ikut kepada hukum fiqah syara'nya, fiqah syara'nya dalam semua dihab baik syafiq maliki, kita berpuasa sembilan tuhul hajjah ikut lokaliti kita berada. Walaupun pada tarikh itu, jam itu, wukuh dah selesai. Di Arafah. Orang dah mula bergerak ke Mina, bahkan dah mula melontar di Jamrat pun. Ya? Kita teruskan di mana kita berada. Sembilan tuhul hajjah kepada kita adalah lokaliti oleh Malaysia hari Sabtu. Tunaikan haknya dengan perpesunan Sebab yang Nabi SAW Sembilan tulajah Hari kita diminta berpuasa Walaupun disebut Suyam Yaq Arafah Sebab memang sembilan itu hari Arafah Tetapi walaupun Arafah dia berlalu Tetap sembilan itu dianggap sembilan zul Zul Hijjah Maka apa masalah kita Tak ada masalah sepatutnya Tunaikan hak sembilan zul Hijjah Bangun awal pagi bersahur pada pagi Sabtu nanti bermula jam subuh kita mula berpuasa namanya hari sembilan tu hari Arafah juga walaupun Arafah dah selesai tetap sembilan tu sebagai Allah juga Allah lebih mengetahui tunaikan hak kita nak tasbih kita nak berzikir kita nak bermunajat kita nak minta keampunan macam orang Mekah pun silakan cuma sebut pada tuan-tuan dah siapa yang nak pertikaikan sangat tentang hari ini saya kata mudah saja sembilan tu hijrah tunaikan atas nama ia adalah tarikh yang direkodkan sebagai tarikh penting sebelum sejarah sama dengan Sabtu ke seumpamanya siapa nak buat lebih 
Hari 8, hari 8 Jumaat nanti, hari tarwiyah. Tarwiyah bagi kita lah. Puasa juga apa masalah apa ni? Eh? Puasa lah hari 8. Tapi janganlah duk fikir renung 8 ni mesti sama dengan sana berukuf orang ukuf kita duk. Jangan fikir yang tu. Doa lah jam mana waktu mana yang penting Allah tak akan tolak rintian kita hari 8 ke hari 9 bila mana kita buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara hakikat yang kita kena fahami. Dan hujah yang paling kemas pandangan para ulama fiqah kita sebut kita tunaikan ibadat termasuk apa pun ibadat ikut lokaliti kita masing-masing. Itu hukum yang papai. Tak boleh kita ikut lokaliti lain. Itu sebab saya sebut cara mudah, cara bahasa mudahnya. Kenapa kita duduk berkira sangat sampai tahap bila nak berpuas sunat 8 ke 9 ni ikut dulu. Eh kenapa saudara tidak semayang Zohr ikut waktu Mekah di mana sampai sekarang? Kenapa tak semayang asal waktu Mekah? Kenapa nak tengok waktu Arafah saja? Semayanglah Zohr waktu Arafah, waktu-waktu Mekah. Akhirnya, oh kacau. Dia semayang Maghrib. Kita Maghrib pukul 7 setengah malam dia sembahyang maghrib pukul 12 setengah malam kenapa sudah sembahyang 12 setengah malam ni tidak bulan Zulijah ni bulan Muharram Safa oh saya ikut Mekah 12 setengah maghrib ini jadi ajaran salah pula ni tuan-tuan jadi kesimpulannya 7 apa ni 9 Zul Hijjah lokaliti kita di mana kita berada kalau lah takdirnya takdirnya Takdirnya, saudara dan tuan-tuan musafir, bukan ke Mekah lah. Tak musafir ke mana? Musafir ke Mesir. Ha, Mesir, dia timenya sama dengan Saudi sebab nampak anak bulan. Kita musafir ke Mesir hari ini. Contohnya, ada nak ziarah, nak mengaji di Azhar contohnya. Kita sampai di sana, ikut time apa? Mesir. Apa salah hari 9 Zulajjah ikut time Mesir? Jangan pula pergi Mesir 9 Zulajjah hari Jumaat. Eh, saya orang Malaysia. Saya nak puasa ke Malaysia. Tak betul. Di mana kita berada, ikutlah. Dia macam macam raya juga. Macam raya juga. Bila kita ikut lokasi kita berada, wajib raya mengikut lokasi kita berada. Kita beraya di Mekah. Kita baru mula puasa Malaysia, tapi lokaliti kita di Mekah ataupun lokaliti kita di mana? Di Australia. Kita puasa ikut kita raya ikut lokaliti berada. Ini hukum fiqah sebenarnya. Jelas. Betulah yang penting 9 Zul Hijjah kepada kita hari Sab, Sabtu bukan Jumaat. Tunaikalah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Esa, Allah memiliki alam cekar wala, Allah mengetahui tentang hati budi kita, keimanan kita, amal kita sebab Allah ni Tuhan yang memiliki alam cekar wala seluruhnya. Yang penting Buat, jangan tak buat. Yang saya takut, dia dalam bab ini, oh, bincang panjang. Bila, 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 akhir tak puasa. Ya, yeah? Jumat pun tidak, Sabtu pun tidak. Dia tarik di balon, subuh dah boleh tarik dah. Jadi, tak betul lah tuan-tuan. Moga-moga Allah Subhanahu SWT berikan kita rezeki kemudahan. Yang ini saya ingat tak perlu bincang panjang. Tapi saya pula jadi bincang panjang hari ini, hampir satu jam. Ya, yeah? tak pasal-pasal. Kita buat bahasa pasal lah sebab soalan ini, soalan datang tapi yang penting tutuplah cerita daripada hukumnya kenapa kita tak ikut Arab Saudi tak ikut hukum di Arafah kenapa kita berbeza itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala saya minta maaf saya kata tuan-tuan kepakaran mereka dalam bab fal asyari kepakaran ulama dalam bidang falak ini kepakaran yang cukup hebat. Mereka bukan calang orang. Melihat tiap-tiap bulan bila matlak, anak bulan bulan rejab, bulan syaban, bulan syawal, mereka ni pakar. Bukan orang yang tak ada ilmu. Mereka tahu pergi anak bulan sekian-sekian. Itulah hukumnya. Dia bila ada ketentuan dari sudut bila melakunya, bila bermula tarikh satu syawal ke, satu ramadhan ke, satu muharram ke, itulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala sebab Tuhan Allah yang maha berkuasa penuh. Wallahu alam. Maka insyaAllah 9 tulis hajah nanti hari Sabtu. Kita berpuas sunat pada itu. Buatlah ibadat dengan penuh kesungguhan. Saya tak kata mesti Sabtu tu wajib tak wajib pun. Tapi yang kesempatan. Cuma hari Jumat siapa nak puasa. 
sunat silakan bahkan sekarang hari ni pun hari Rabu hari ni nak sambung daripada satu Masya Allah sahabat saya ada seorang tu daripada satu dua tiga empat lima semalam jumpa dia kata apa saya puasa lima hari dah hari ke enam hari ni Masya Allah sambung sampai hari ke sembilan Subhanallah terbaik tak mampu kita mengadakan faktor-faktor keletihan ok kita ambil hari tu macam hari lepas hari Senin pegang Isnin besok hari Khamis pegang hari Khamis hari Sabtu jangan lupa boleh dapat tiga hari siapa yang berkemampuan nak buat besok nak ambil berkat juga hari Khamis kemudian hari Jumaat nak sambung sebab nak ambil kesempatan hari tarwiyah dalam konteks 8 hari bulan ha, silakan Sabtu sambung lagi ha, 10 janganlah tak jangan rajin-rajin ya kerana itu hari haram kita berpuasa sebab tu ada juga orang telefon saya tadi orang telefon bukan telefon masih juga kita dalam kita berkuasa hari Sabtu ni Ustaz jadi kok haram kok pula 10 itu dah jadi 10 Zul Hijjah ada orang tanya saya tadi puasa tak boleh jawab lagi kita puasa 10 kita puasa hari Sabtu nanti dah haram sebab hari hari raya saya kata saudara bercakap dari mana-mana ni agak-agak saya fikir tak, tak jawab lagi ni tapi nak tanya dia kalau dia bercakap dari Mekah ikut Mekah lah dia kalau orang sebaja ikut sebaja lah hari Sabtu hari ke-9 Hari 10 Julai Jah, hari 10 Julai Jah pada hari 10 Julai. 10 Julai itu haram kita berpuasa. 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Jadi tolonglah. Jangan timbul polemik, polemik yang tak ada polemik sepatutnya. Yang buat polemik kadang-kadang mungkin minta maaflah. Orang yang berfikir secara logik ke akal. Bukan berdalilkan hujah yang betul dan kuam yang jelas. Logik ke akal tuan-tuan kelekut punah. Punah. Satu logik ke akal ni kalau tak dibawa dengan ilmu yang cukup, jadi rosak. Sebab kita fikir logik akal. Logik akal tidak membantu kita selama-lamanya. Sebab itulah seulang balik untuk tujuan hari Arafah nanti sembilan tujuan, kita buatlah ibadat sebanyak mungkin. Yang penting malam siang kita berdoa berintih kepada Allah, Allah tidak akan tolak rintihan kita. Allah miliki alam cekar wala. Allah yang ciptakan alam ini, Allah lebih tahu tentang terasi hati kita, Allah pemunca kepada semua keadaan Allah yang menjadi tuan punya alam. Perubahan malam ke siang, siang ke malam, bulan ke bulan semua di bawah tadbiran Allah Subhanahu wa taala. Ayat baca tadi penting. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan yang ada atas bumi bumi kata Allah baik malam siang berlaku di sana gantian malam siang, cuaca berubah malam siang itu semua tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala ke atas kita para hamba-Nya. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Masa sudah hampir jam 11 pagi. Dah hampir sejam. Tuan-tuan puan-puan jangan lupa hari Sabtu. Ya, untuk puasa sunat. Jangan lupa hari raya, jangan tak pula tak raya ya. 10 hari bulan. Baik. Allah musta'an pada Allah kita mohon kepada Allah segala pintu keselamatan dan keamanan kebahagiaan. Amin rabbal alamin. Baik. Saya kena pergilah sikit walaupun tidak panjang pada pagi ni saya pun cemas juga ni. Bila OBD telefon tu ada benda lah tu ya. Tonton sekalian nak reply kejap lagi. Tonton sekalian. Tajuk kita yang kita nak sambung sambung sikitlah dalam masa yang terbatas ini ialah keadaan-keadaan makruh membaca al-Quran. Keadaan makruh baca Quran. Pada Bila masa makruh kita baca Quran Maksudnya makruh terhalang Dari sudut Keadaan dan waktunya Tak digalakkan Bila makruh ni benda tak digalakkan Tak digalakkan Jangan buat lah Jangan buat Baik Bukan syuh haram tapi makruh Tapi kadang makruh ni bawa pada benda yang haram Yang haram Baik Baik tuan-tuan Muka surat 103 Kita tengok sikit belum saya berhenti ketahuilah bahawa membaca Al-Quran digalakkan secara mutlak melainkan pada keadaan-keadaan tertentu yang dilarang oleh syarak di asal berjukuan ini mana-mana masa bila-bila ya? masa atas kenderaan dalam perjalanan atas kabar terubang tengah berjalan tengah tidur tidaklah ya? tengah tidur tidaklah tengah sedar sedar makan sedar makan tu boleh baca Al-Quran dalam kita duduk mengaji, boleh baca Quran. Tak ada masalah. Baca Quran pada asalnya digalakkan mutlak pada semua keadaan. Tetapi, demi untuk kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Maka kita kena faham, 
Bila kita baca Quran, kita sedang bercakap dengan siapa? Allah Subhanahu wa Kita sedang berbual cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbual mesra dengan Allah. Soalan macam itulah. Bual mesra. Maka di sini kata pengarang kitab kita, Al-Imam Al-Ghazali, eh, Imam Anawi, dia kata apa? Aku sebutkan sebahagiannya yang terlintas di hatiku secara ringkas. Tak apa menyebutkan dari dia kerana, kerana begitu masyur. Kadang makruh baca Quran itu ada tiga empat tempat lah. Ya? Kata Imam Al-Imam Imam, Imam Nawi, ada beberapa tempat kita dimakruhkan baca Quran. Baik. Tidak digalakkan. Ya? Baik. Pertama, ketika rukuk, sujud, tasyahud, serta keadaan yang lain, dalam salat kecuali ketika degi betul. Dia memang pun, kita faham dalam bab salat, kita baca Quran ketika mana kita qiyam. Qi, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai Fatihah. Kita boleh sabur dengan surah-surah. Baik kita imam ataupun kita makmum. Betul tak? Dalam qiyam kita. Ketika kita rukuk, kita diminta baca apa? Doa dalam rukuk. Subhan Rabbil Azim Rabbil Hamdih. Bukan masa yang baca Quran pada masa itu. Arti ketika sedang rukuk, dalam sujud, dalam tasyahud, selesaikan bab bacaan dalam keadaan itu. Dah ketika rukuk, baca ucapan bacaan doa rukuk. Ketika kita sedang bersujud, baca bacaan sujud. Subhan Rabbil Ala wa bihamdihi. Tapi doa dibolehkan. Tapi bukan masa untuk baca Quran. Tengah rukuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ya asin wal quranil hakim. Kan pelik bunyinya. Ya. Tengah sujud, tiba-tiba baca surah Al-Baqarah. Alif la mim zalikal kitab wa la raiba fih. Kena pula dia tu imam. Tak sudah. Mak belakang, imam baca surah Baqarah ni tengah sujud ni. Apa kata imam ni? Merapu. Jadi menimbulkan polemik yang pelik. Dan sebab itulah kata Nabi, makruh. Tak digalakkan. Boleh kan? Macam boleh kan? Tapi bukan tempatnya untuk dibaca. Jadi maka ketika tersyahud, baca sekalimah. Tadi at-tahiyatul mubarak sampai al-mubarak sampai akhir termasuk ketika tasyahud sujud baca doa ketika sujud. Amal Quran bukan tempatnya. Hanya ketika qiyam. Berdiri betul mana qiyam? Qiyam mana kita tegap diri. Dalam solat duha ke kita baca nak baca surah panjang sikit dalam duha kita jam 10 11 ini kita baca apa? Lepas Fatihah kita baca Sabbih isma rabbikal a'la Sampai akhir silakan Nak panjang lagi Amma yatasa'alun anin nabi Contohnya Boleh tak ada masalah Kita nak sembahyang duha Buka Quran depan kita Kita nak berlama dengan Al-Quran Duha Baca surah Al-Mulk Tak ingat Buka Quran Tak ada masalah Boleh Sembahyang sunat Diizinkan untuk melihat masyarakat Tak ada masalah Maksudnya Boleh Pada masa qiyam Dah rukuk, sujud, baca ucapan sujud. Ketika ikut Imam Nawawi, ia makruh dibaca ketika dalam rukuk, tasyuk, sujud. Hanya ketika ia, kita qiyam sahaja. Baik. Yang kedua, makruh baca Quran ketika membaca surah lain. Selain Fatihah bagi makmun dalam solat jahriah bila dia sedang mendengar bacaan imam. Kita dalam solat sebagai makmun. Makmun. Mana kita sebagai pengikut kepada I, imam. Kita tak dibolehkan membaca surah yang lain. Yang boleh hanya surah Tulfah, Fatihah. Dalam solat jariah bersama imam ni. Kita sebagai makmum belakang imam. Maksudnya, kita selesai membaca Fatihah, kita ikut baca Fatihah. Tiba-tiba, kita nak baca, lepas Fatihah, baca sendiri. Surah apa? Amba yatasa alun. Sudah kita ada imam, tak boleh. Kalau kita sembahyang seorang, tak ada masalah. Silalah. Kita lepas surah ke surah. Katalah kita sembahyang seorang. Sembahyang surah kita seorang. Tak ada imam. Kita imam, kita seorang kita. Kita lepas baca fatihah, kita sambung surah Al-Alaq. Sambung surah apa ni, surah yang lain. Sampai lima surah. Boleh tak boleh? Tak ada masalah. Surah Al-Mur, sambung sajadah. Sajadah, sambung Az-Zumar. Lepas surah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai makmun, kita tak digalakkan untuk baca surah yang naikkan hanya fatihah. Fatihah saja. Jangan cari pasal. Ya. Sebab ketika itu kita ada imam Imamkan kita Dan imam sifatnya dia akan baca surah Dengarlah bacaannya Lepas dia baca fatihah Kita baca fatihah selesai Dia baca surah tertentu al-muq contohnya Dengarlah Jangan pula kita berlawan Imam baca fatihah al-muq aku dah baca surah yasin 
tak jadilah tuan-tuan merosak kebayang kita baik kemudian ketika duduk dalam tandas duduk dalam tandas makruh kita baca Quran makruh baca Quran baik ketika buang kecil ataupun buang besar ataupun dalam kita nak masuk basuh muka contohnya sebelum saya basuh muka saya masuk bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim ber 10 ayat rajin melampau namanya tak sabar baca Quran sambil dalam tandas baca nak baca sangat ah ha, belum mustandas ha, selesaikan surah al, al surah apa yasin ataupun lepas selesai tandas ha, baca nak baca sampai tiga juzuk pun jadi soalnya sekali ialah jagalah Bukan tempat itu tempat yang wajar kita baca Quran. Sebab itulah dalam hubungan ini saya tertarik dengan satu pandangan menyatakan kepada kita kalau kita ada phone, phone kita ini yang ringannya tonnya adalah Quran. Ada orang saya itu semayang satu masjid sehingga satu masjid tak sebutlah tapi sekitar Syalam juga lah. Ya tengah-tengah semayang itu ringannya apa dia? Ya sinwal Quranil Hakim tiga ayat aja. Tapi ringannya tonnya baik ayat Quran Yasin wal Quran baca pula baca sudah sebab tu saya kata masya Allah hamba Allah ni warak sungguh sampai ton pun letak Quran tapi masalahnya tak tutup masa solat kita jadi terganggu ya kuat pula suaranya tu Yasin wal Quran ni hanya sudah baca tiga ayat je dia berpendek lah kalau sampai sepuluh ayat panjang ringan sekejap kan kalaulah kita pasang ringgit tak salah tu dalam tandas kalau kita bertandas wajar kita off kan ataupun kita silent kan kita tak nak kalau kita pakai phone ringgitnya bunyi Quran sampai dalam tandas ringgitnya bunyi Quran tak patut tak wajar sebab itulah kita hati-hati lokasi macam tandas tempat macam tu silent kan tak lain tak macam dalam solat tak kena jugalah kita tengah solat tiba-tiba ada ringgit yang sifatnya baca Quran yang lebih teruk lagu danduk lah lebih teruk lagi tapi maksudnya ialah yang Quran pun bukan tempatnya ketika orang sedang solat ganggu jadi kalau dalam dalam tandas kita silentkan tutup kemudian yang keduanya ada ulama' yang kata seronok pandangan ini pandangan terutama sampai tahap dalam toilet pun kalau kita terima panggilan telefon ya yeah, kita tengah-tengah dalam sun toilet kita nak buang kisah kecil contohnya basuh muka sebabnya ada telefon panggilan telefon hatta ucapan salam pun bukan tempatnya Assalamualaikum contoh dalam toilet oh bukan pun bukan tempatnya sebab ucapan salam itu ucapan para malaikat ucapan di syurga maka bukan tempatnya tapi orang telefon tak boleh jawab dengan laju lah dengar saja anggaplah kita dah jawab bukan caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bukan sebab penghormatan kepada kalimah salam itu mestilah kita kena jaga sebab itu kalimah ucapan para malaikat yang ada kemuliaan tempat namanya tandas bukan tempat yang sebaik-baik setempat elok tempat tandas tempat para syaitan Allah Ustaz tandas tanda tempat Ustaz dengan mewanginya pewanginya cukup bukan isu wangi tak wangi dengan bunga-bunga yang banyak tapi sama tandas tempat itu bukan tempat yang elok walaupun tandas itu terbaik saya pernah jumpa tandas boleh tidur dalam tu pun ya cantik dengan bunga-bungaan tapi bukan kerana soal bunga-bunga yang banyak wanginya yang begitu harum tapi tetap sebagai tan tandas dan tetap yang bukan mulia tempatnya baik ketika mengantuk antara makruh kita macam mana ketika kita mengantuk amat sangat mengantuk rajin baca Quran juga habis tak payah tutup Quran tidur sebab bila kita mengantuk kita akan mungkin salah baca sebut kata yang tak betul dan menjadikan maknanya berbeza kemudian kita sambung ayat itu baca kalau baca kalau Allah tutup dengan kalau subhanas kalau Allahu ahad Allahus samad akhirnya tutup dengan dia jadi kita telah meletakkan Quran di tempat yang tak sepatutnya. Kita telah merubah makna, merubah ayat. Bahaya. Dan mengantuk tidur. Betullah kita dalam agama tuan-tuan. Benda-benda yang sifat boleh merencatkan amal Quran hentikan. Quran sifatnya sunat kita baca. Tiba-tiba buat benda haram kerana yang sunat. Tak betul lah. Baca Al-Quran tengah mengantuk, akhirnya bacaan tak betul, 
Kemudian bersama ayat yang pelik-pelik Kita dah benda berdosa Ketika mengantuk Termasuklah ketika tidak mahir membaca Al-Quran ha, Ini maksud apa ni? Maksudnya orang yang memang jenis tak baca dengan baik Dan dia pun ada masalah Dia pun makruh baca ketika dia tak mahir Contoh saya ambil mungkin dalam setengah-tengah surah kita surah yang sifatnya agak berat sikit untuk kita baca tak mahir. Kita biasa baca qul wallah wal asri. Wal asri inna atayna kal kausar. Paling tidak pun qul auzu billahi minas contohnya. Kemahiran kita setakat tu. Tiba-tiba nak tekan juga nak baca surah apa ni? Surah Az-Zumar. Surah Sa'd. As-Safat. As-Safat ulus surah ayat pendek-pendek. Kadang-kadang susah baca. Kita cuba nak baca juga. Tak mahir. Kita dianggap makruh pada masa itu. Maksudnya bukan haram tapi bimbang kalau-kalau kita baca sah, salah. Sebutan salah makhraj semua makna pun salah. Kena belajarlah. Jadi itulah kewajipan belajar Quran supaya kita baca semua surah. Baik. Ketika ketika dengan khutbah mendengarnya. Ketika kita dengan khutbah bagi orang mendengar khutbah. Yang baca khutbah pula baca Quran, baca khutbah dia baca Quran, ayat Quran dia akan baca sampaikan tapi ketika dah khutbah kita dimakruhkan baca Quran imam tengah berkhutbah kita pun baca yasin wal qur'anil hakim tak boleh dengan khutbah tu lebih afdal dimakruhkan tidak makruh membaca bagi yang tidak khutbah bahkan hukum sunnah Allah Taala tak apalah yang khutbah itu maka tak boleh membaca Quran ketika khutbah sedang berkum berkumandang tidak makruh ini di bawah tu membaca Quran ketika tawaf ini adalah mazhab kami dan pandangan ayat ulama jadi dalam masalah tawaf ini Ulama kita semacam bersepakat bahkan dalam mazhab syafi'i digalakkan pula ketika bertawaf kita baca Quran baca Quran daripada tawaf pusingan pertama ambillah pasal kita nak baca kita pegang musah ke atau ingatan kita kita ingat surah al-mulk al-mulk tabarakallah sampai kepada selesai tawaf tambah surah tak ada masalah musah kita pegang tak ada masalah cuma kadang-kadang kalau pegang musah itu kita bimbang kalau kita telajak ke kiri kanan menghilangkan kita punya bahu untuk itu masalah kita baca apa kita ingat tapi dalam bab ini kata para ulama syafi'i kita digalakkan kita baca al-Quran dalam kita sedang bertawaf lebih saya punya pandangan saya kata lebih afdal daripada kita baca doa bahasa Arab yang kita tak tahu makna sebab apa sebab doa bahasa Arab kita tak tahu makna apa kita tak tahu apa kita baca tapi Quran walaupun kita baca tapi tak Quran Ha, berbeza tu Bahasa Arab Kita tak tahu baca doa ni apa kita minta Kita baca Tak sama baca Quran Walaupun kita mana sebab Quran tak Quran Tak bermana pun tetap di ayat Quran Anul Karim Lebih afdal Betul lah bagi mereka yang nak gabungkan pun tak apa Doa dia baca sebab dia faham Ataupun dia baca dengan betul Quran dia gabungkan Tapi tak berkata tawaf ini saya sendiri Kalau tawaf saya gabungkan sekali lah ada masa baca Quran surah tentu dan ada masa banyak masa kepada doa-doa yang kita boleh ingat yang kita faham bahasa Melayu sampai so, banyak. Wallah alam. Tuan-tuan puan-puan semua, jam 11.10 pagi saya nak pergi situ sebab saya perlu recall jawapan eh, pada tadi. Mudah-mudahan Allah kita semua insya-Allah mana lokasi kita berada, mana waktu kita berada jangan bimbang ibadat teruskanlah. Tasbih tahmid Hari sembilan Zulijah tak kira daripada subuh sampai ke kita buka puasa, isikanlah. Hari sembilan Zulijah nanti. Tuan-puan puasa kan? Dengan penuh keinsafan, bawa anak-anak kita puasa bersama, buka puasa bersama, ajak anak-anak kita yang ada tu, balik ke mama. Ni mama, baba kita puasa ini, kita buka puasa bersama. Daripada pagi kita buat, kita apa ni, buka, kita kita bersahur, habiskanlah masa dengan tasbih. Hari itu banyakkan zikir, banyakkan. Walaupun wukuf dah selesai di Arafah. Atas nama sembilan Zulijah, tetap Allah berikan kita keberkatan, kerahmatan dan keselamatan saya sendiri pun bukan nak, nak umum, bukan nak, nak promote tapi nak promote lah sikit kami sendiri pun, saya sembilan hari bulan Zulhijjah ni polemik sikit soal polemik, saya sembilan Zulhijjah hari Sabtu ni lima, tujuh malam saya akan live dengan Ustaz Zul di TV Al-Jarah Zul Ramli sekarang ini dua orang kami akan bergabung dengan tukar-tukar kita lima sehingga tujuh hari Sabtu. Kita akan bercakap tajuknya live munajat hari Arafah. Hari Sabtu ni. Wukufnya hari Jumaat. Ini polemik lah kan? 
Tapi tak ada polemik apa. So kita akan kupas dalam kerangka hari Arafah walaupun dah berlalu tetap ada nilai harganya. Bukan nak promote, nak bagi tahu saja. Polemik lah kan? Orang dah selesai di Arafah hari Jemaat, dah mula bergerak ke ke Mina dah. Kita nak live hari Sabtu. Tak apa, teruskan. Kita akan cakap tentang Arafah, kedudukan Arafah, kehebatan Arafah, keistimewa macam-macam lah. Saya dengar Ustaz Zoram dia. Jadi apa pun ceritanya, insyaAllah yang penting puan-puan, jangan bimbang apa pun amal kita, tidak akan Allah kecewakan kerana semuanya kerana Allah, Allah tidak akan tolak kelebihan pahala buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kerana Allah yang mengetahui apa sahaja alam ni ciptaannya. Malam, siang, berganti, bulan, berganti, semua milik dia belakang. Dan Allah memang jadikan dunia tak sama. Tuan-tuan, seronok kalau dunia ini waktu sama saja. Seronok je. Jam sekarang ni, pukul 11 suku. Dunia ni jam 11 suku juga. Pagi juga. Malam sama. Eh, saya rasa tak seronok kita baik mati ya. Bukan baik mati. Jadi kita pun tak seronok. Tapi Allah maha kaya. Allah ciptakan bumi ini keadaannya tak sama. Malam ke siang, siang ke malam. Dunia ada perbezaan masa dan seumpama. Itulah keseronokan kita. Itulah keseronokan kita dengan alam bumi. Allah alam telah sekadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rida'aka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna katuhabbul afwa fa'afu anna ya kareem. Allahumma aghfir lana zunubana walwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fi dunia hasana wa bil akhirati hasana wa qina azab al nar. Walhamdulillahi rabbil العالمين تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة بالعبادات وسلامة بالقربان في هذه الأيام. إن شاء الله.